Hello friends, welcome to our channel, Sharanya's Lecture Room. In this video, we will discuss the important title of the chapter of the income tax. We will discuss the income from salary. We will discuss the tax calculation. The salary income is a computation. We will discuss the salary income. We will discuss the salary income. We will learn the class in a clear way. Theoretically, we will learn the problems that we can solve. We will learn the full mark score. We will learn the mark score. Already, we have uploaded three classes of income tax. We have discussed some topics about the important topics. If you like this video, you can see the link in the description box below. You can see the link in the description box below. If you like this video, you can subscribe to our channel. If you like this video, you can share the video. Let's go to the third chapter. We will talk about income from salary. We will discuss the income from salary. We will discuss the income from salary. We will discuss the income from the third chapter. We will discuss the income from the third chapter. We will discuss the income from the third chapter. Nampaknya salary ini juga ikhumbu, orang ceri orang karya itu, paksi ada ini ulil, nampaknya orang bad adjustment itu, orang bad item sen pergi kanan. Di le, orang points itu, nampaknya clearly mansla kaya, matre nampaknya orang problem mana ada solve ya, naite patjul. Karena ini orang chapter le beri na, train topics include itu orang dari kimi orang essay question beri. So, ini chapter le orang topics sem important, ana apa orang chapter le larm rutti kita nampaknya pergi kaya, orang topik boleh nampaknya skippi ada, mula naite item pergi kaya, orang le larm video skippi ada, mula naite item kanan istimewa kaya. Nampak karya, nampal orang SSC ini income calculate cebu, ada orang tax liability kahana ni, itu income calculate cebu, five heads of income ada karan deh le, income from salary, income from house property, profits and gains of business or profession, capital gain, income from other sources. Ini anjir heads of income calculate itu, rana nampal orang SSC ini gross total income kita calculate cebu. Apa dah le important ni, itu first head dah nampal salary income ni, apa ni? Okay, apa nampal salary ni, apa ni? Entah nampal kita semua kau arya. Orang employee ke employer dah kahil ni, nampak kita na remuneration anas salary yang mana perihal ni. Employee employer ke berindi cedu kau kena service ni pagar amai ter. Employer kau kena orang remuneration anas salary yang mana perihal ni. Ia orang salary income yang mana perihal ni individual sini matre taxable itu berulu. Karena individual sini matre le salary itu lu, orang company ke salary itu, illa. Nampol pas association of person, HCF fakar kau kena, lawer ke salary yang lalu kita. Orang partnership firm itu lawer ni salary yang lala. Apa individual ni tax liability calculate itu cuma matra me, nama kita orang salary yang mana barang itu head dua orang lolo. Salary itu berempat, ada yang dah include right itu beri wages, dearness allowance, bonus, gratuity, annuity, advance of salary, fees, commission, perquisites, provident fund itu, semua mana ada salary ana. Salary itu beri na item sana, itu semua ni kita include right itu nama kita salary yang mana barang itu. Aduh boleh tu, ni, nama kita previous employer, nama kita mungkin baru kerja itu company ni kita na remuneration ane gilam, ipa kita na dana gilam, alangnya nama kita advance side nama kita wanch dana gilam, alangnya arrears side ni kita na salary ane gilam, ini semua ni dana salary ni nolak category ni beru, semua ni taxable ane. Sebenarnya nama kita salary tax charge ini ni ada dua basis ni, alangnya due basis ni, alangnya receipt basis ni. Salary due ayat date ni oka, aduh boleh tu, ni nama kita apa ni dah kail kita ni, ni ada ane adiam beru ni, ada ni kita apa ni kita nama kita ni cia tax charge ni. Pine, nama lalu urutkan dulu karya nana due dates of salary ini. Barang main item rende due dates sana barang ini. Government employees nana yang ingin erkin salary kita. Pini e masa itu salary ini barang ini. Next month ini first day erkin baru ke due awa. Adi poltenya non government bodies sura banks sila ke employees nana yang ingin erkin same month. Eid masa itu anu salary a masa itu awasan dua sen thirty first orang yang thirty first jalan thirty orang yang thirty. Anu erkin main de awalnya de salary due awa nanda. Ida anu rende due dates of salary ini barang ini. Nampu calculation ke awisye mere madu orang nanda paran nida. Okay basic salary orang yang wages senda orang nampu months lai. Ini nampu orang nampu nida allowance senda orang nana. Allowance senda barang ini. It is defined as a fixed amount of money paid by the employer to his employees in addition to the salary. Salary की पौरम में employer employees ने कोड करना एक फिक्सर अमाउंट ऑफ मनी ने नमले इंदु पर इनो अलेवेंस इंदु पर इनो इधर इंदिना नमले अलेवेंस को कोड करना वाले में इंदिगलम स्पेसिफिक काइटला एक्सपेंसेस कल डम ऑफिशियली आवाम पर्सनल आगम अंगने चले एक्सपेंसेस कल मीटिया में डिटाने ये अलेव Nampol common aite allowance ni mungkin tarat itu larnya divide itu terlalu taxable allowances, partially exempted allowances, fully exempted allowances. Taxable allowances ni barang itu, awal allowances kita ni full amount yang dah ikhmm taxable larnya. Partially exempted ni barang itu, awal kita ni amount ni le, uru bagan nampol kita ni exemption kita. Adanya uru pagidi amount ni nampol kita ni urukan ni beri la, tax urukan ni dah itu beri la. Pagidi ni le, uru certain portion ni, tiga orang ni le, nampol kita ni problem ni kita cemak clear aite paraya. Pine fully exempted allowance. Celah allowance segala, nama kita kiti, nama barang, nama kita ni tax aye kurangkan di bila. Angin yang lain ni, ana fully exempted allowance, nama barang ini ada. Ini nama kita orang orang yang dahana nukam. Adem taxable allowance segala, ini kita kira nukam. Main item ada taxable allowance, ana kurangkan di kena ada. Dearness allowance, DA. Ada common item, segala kesian silang kahana macam. 
പിന്നെ ഡിയർനെസ് പേ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ടിഫിൻ അലവൻസ് സെർവൻറ്റ് അലവൻസ് നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് അലവൻസ് ഹിൽ അലവൻസ് വാർഡൻ അലവൻസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അലവൻസ് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഇത്രയാണ് ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയും അലവൻസുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിയർനെസ് അലവസ് അലവൻസ് ഡിയർനെസ് പേ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള അലവൻസുകളൊന്നും അധികം കാണാറില്ല മേ ബി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഈ ഓരോ പോയിന്റിനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് ഓരോന്നിനും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് നോക്കാനുള്ളത് പാർഷ്യലി എക്സെംറ്റഡ് അലവൻസ് ആണ് ചില അലവൻസുകൾ എന്താണ് പാർഷ്യലി നമുക്ക് എക്സെംറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗസ് റെൻഡ് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ എച്ച് ആർ എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും തിയറീസും എല്ലാം പഠിക്കണം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ട്രൈബൽ ഏരിയ അലവൻസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഹിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ബോർഡർ ഏരിയ അലവൻസ് റിമോട്ട് ഏരിയ അലവൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പാർഷ്യലി എക്സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലവൻസുകൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടും എച്ച് ആർ എ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫുള്ളി എക്സെൻറ്റഡ് അലവൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ചില അലവൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ടാക്സേ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല മൂന്നെണ്ണം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അലവൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ സർവീസസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അലവൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എച്ച് ആർ എ ഗിവൺ ടു ജഡ്ജസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസിനും ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസിനും നമ്മൾ ഹൗസ് റേറ്റ് അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അലവൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ യു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് യു എൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകൾക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാലറിക്ക് പുറമേ ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാഷ്വൽ എമോളിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ്സിനെ അമേണിറ്റി അമേണിറ്റീസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെഷണൽ റേറ്റിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ വരുന്നത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ടാക്സിബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പെർക്സ് ടാക്സിബിൾ ഉണ്ട് അത് സ്പെസിഫൈഡ് കേസസ് ഉണ്ട് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ എംപ്ലോയീസിന് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ ലീവ് എൻകാഷ്മെൻറ്റ് റിട്ടൻസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഓൺ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മളൊരു സാലറി ഇൻകം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടാക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സാലറി കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സസും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോസും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പരമാവധി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്